Señora Olga, coméntenos sobre el problema que vienen presentando, cuántas familias están afectando bueno, con esta falla. Bueno, como aquí en este cartel, tenemos 74 familias afectadas con una entrega acá la urbanización La Mata, bueno, parte. Y son tres meses que tenemos ya con esta problemática. Se han hecho reuniones en varias oportunidades y la Enervar ha hecho caso omiso, incluyendo los del Consejo Comunal que no sirven para nada y que están para fallar a la comunidad y no se presentan. Aquí los que hemos hecho estas reuniones hemos sido las de la comunidad, porque con los consejos comunales no se cuenta. Tenemos uno por aquí, por la mata, caso omiso. Tenemos el de las acacias, caso omiso. Y ya estamos cansados. Necesitamos solución pronta para la organización La Mata y para la organización La Mata. Porque la, todos los, los, los operativos que hacen por aquí no nos dan abasto para las comunidades. Aparte de eso, el agua llega gota a gota. Ahorita es que medio están solventando. Pero esa era otra calamidad que teníamos nosotros por aquí. Con el problema de la luz, que volvemos otra vez a recargar lo mismo, hay niños que se han atrasado en las clases por el problema de, del internet. Ajá. Hay niños que hay que nebulizar por asma, no podemos. Vamos al ambulatorio de Cabudare, tampoco recibimos ayuda. Entonces, ¿hasta cuándo? Ah, pero cuando vienen las votaciones, sí vienen. Los consejos comunales y los gobernadores. Estamos pensando. ¡Queremos! Se ha conocido que en otras comunidades, eh, personales o de mantenimiento de cuerpo les, les ofrecen comprar los transformadores. ¿A ustedes les han ofrecido por lo menos esta posibilidad? En ningún momento. Han hecho caso omiso. Han venido nada más con unos pañitos calientes. Pero aquí no han dado solución para ese transformador. Por eso la protesta que ahora tenemos. Y la vamos a seguir teniendo. Y nos vamos a abocar a los entes municipales para que lo sepan. Para allá vamos. Yo estoy afectada sin luz y sin gas. Porque me cambiaron la bombona. 